уважаемые слушатели, я должен закончить обсуждение примера 15. Вот, значит, у меня пример 15 был. Э, Значит, ситуация такая. Мы имеем множество n под множество натуральных чисел. И n диафантов под Дальше в силу доказанного, в силу лемма 5, существует такое натуральное число n мало из n полином p от x от многих переменных, от n переменных. для которых n есть множество положительных значений этого полинома. Это было доказано. Значит, n мало, это есть p z в степени n, пересеченная с n. Дальше я упорядочил множество z n. Ну, я уже описал, как это можно сделать. Это это перечислимое эффективное, эффективное множество. Это можно сделать по-разному, но я некоторым образом это сделал. Так что ZN, я хочу ZN, те элементы ZN выписать в виде последовательности который я обозначал альфа к, где к пробегает n, то есть я хочу его сделать, так сказать, одномерно. И здесь эти элементы альфа к не превосходят альфа к плюс 1. Вот это, этот кривой Знак неравенства – это тот порядок, который я вот ввел. Это можно сделать по-разному. Я просто для порядка, так сказать, описал один из способов. Но это многим способом можно сделать. Это счетное множество, его можно переписать. И тогда P от ZN. Ну, будет вот состоять из элементов P от альфа х. К от N. Но я должен взять, и я должен рассмотреть, э, я хочу сразу рассмотреть пересечение. Сейчас давайте я это смотрю пересечение сразу.
это будет пересечение реакции ТН и Н. И это, значит, естественно, пересечение вот этого множества P от альфа К, К и Z и Z. И я как раз остановился на этом месте, потому что, ну, это будет, естественно, значит, это будет тоже <coughs> некая последовательность натуральных чисел. Проблема, однако, в том, то эта последовательность P положительных значений может быть бесконечной, может быть конечной, не пустой, а может быть просто пустой. Полином может не иметь положительных значений. Ну, таких возьмите полином от одной переменной минус x квадрат. Ну, он не будет иметь положительных значений, когда x положительное число. У меня возникла, так сказать, некая. Трудность в прошлый раз, ну, такая трудность в кавычках с обозначениями, которые все это учитывают. Но, значит, это легко преодолимо. И я напишу следующее, что это есть совокупность С, Л, где Л есть пересечение принадлежит перес... L это принадлежит пересечению натурального чисел и, натур... и интервала от единицы до B. Причем B не включаю. Это просто такой способ обозначения. Так что вот если, например, я возьму B равным единице, то это будет пустое множество, правда? Потому что ни одного элемента из n нет, который одновременно э, не меньше единицы и меньше ее. Вот. И кроме того, я могу взять b бесконечности, тогда это будет бесконечное множество. Поэтому я напишу, что b у меня либо натуральное число, Тогда это будет пустое множество или э, конечное множество. Ну, скажем, конечное множество, если я... И если b бесконечность, то это бесконечное множество. Так вот, откуда следует, Ну, опять нужно написать «следует» в кавычках, потому что я в этом введении ничего не доказываю. Я, так сказать, не, объяс... не... не дал обе... определение алгоритма. Но интуитивно отсюда ясно, что множество n малое э, перечислимо. Вот с этим мы дали такой, таким алгоритмом перечисляющим, алгоритмом перечисляющим это множество, просто а n от n равняется c n. И более того, это множество... Нет, больше здесь ничего нельзя сказать. Это при L. Ну вот. Э, удовлетворяющему это условие. При L и Z и пересечение интервала 1B. В частности, это может быть пустое множество. То есть мы... Тем самым 
значит, и тем самым мы интуитивно доказываем, что всякое диафантовое множество перечислили. И потому, так сказать, один из, сейчас я буду говорить, а вот, не, ну не сейчас, а вот вскоре я буду говорить о формальном определении перечисленного множества, так вот одно из этих формальных определений может состоять в том, что это просто перечислимые множество, суть множества положительных значений полиномов с целыми коэффициентами. И моя задача в этом параграфе – доказать, что это определение, определение перечислимых множеств было дано несколько в 30-е годы, в 30-е в 40-е годы прошлого века, и все они оказались эквивалентными, и моя задача будет доказать, что это определение эквивалентно всем определениям, которые там. Замечу сразу, что эти определения, ну, это не самое удобное, никто еще, по-видимому, не воспользовался этим, этим определением для того, чтобы построить компьютерный язык, вот, программу по этому определению, потому что, по-видимому, вычислять положительные значения полинома не проще, чем ну, программировать на одном из языков. Я этого не знаю, я никогда не программировал. Как я рассказывал в прошлый раз, сдавал зачет, но это скорее можно назвать шуткой. Теперь замечание 11. Это пока вот все на этом интуитивном уровне. Состоит в том, что не пустое разрешимое множество. Множество перечислимо. Быть разрешимым множеством – это более сильное свойство, чем перечислимое. Ну, например, вот это не всякое разрешимое множество перечислимо. Но я должен дать алгоритм А n перечисляющий. Так он, значит, можно его задать А n от n будет просто равно n. Если оно разрешимо, значит, у него есть множество алгоритм с верхним индексом. Вот если ну вот а n от n равно единице. Это утверждение а n от n верно. Ну а если оно неверно, то можно просто положить это n0. Сейчас, значит, n0 это можно при, значит, при а n от n равно единице, а если это утверждение неверно то это значит при а от n равно нулю. А по определению разрешимости, вот утверждение а n от n, оно, так сказать, мы э, алгоритмически проверяем. Где n 0, это, э, ну, скажем, минимум элементов в этом множестве. Но это не пустое множество, 
Ну, не пустое множество натуральных чисел имеет минимальный элемент. Это эквивалент математической индукции. Более того, значит, если множество разрешимо, то его дополнение тоже разрешимо. Более того, тоже перечислено. Множество дополнения n минус n также разрешено. Также перечислено. Ну и алгоритм, значит, соответствующий АН верхний, будет просто единица минус АН от Н. А вверху Н минус Н, это по определению будет единица минус а от n, ну здесь я предполагаю неявно перечислимо и зна так же разрешимо, я должен был сказать, извините. И значит, перечислимо, но здесь только нужно одно условие. Перечислимо, ну, значит, мы... Давайте я напишу, как у меня здесь в конспектах, не нарушая в общности мы предположили. то n, во-первых, не пустое множество, а во-вторых, его дополнение тоже. Ну, если n пустое множество, то мы сказали по определению, что оно перечислимо. А если n множество всех натуральных чисел, то уж, конечно, оно перечислено. Так что вот на этом заканчиваются мои эвристические соображения. И теперь я начну доказывать теоремы. Вот. И для того, чтобы их доказывать, это будет в следующем уже пункте, мне потребуется одна техническая лемма, которую я сейчас докажу. Значит, это... Значит, у нас... Мы доказывали, что диафантовые множества, они множество значений полиномов. Но множество, у нас были диафантовые множества, они не обязательно одномерные. Это могут быть подмножество n в степени n какое-то. Вот. А 
множество значений полинома, но оно есть под множеством, множество натуральных чисел. И вот, чтобы рассуждать в той общности, в которой мы рассуждали, определяя диафантовое множество, я, значит, хочу обобщить это утверждение на, так сказать, множество последовательностей полинома. Точнее говоря, я докажу следующую лемму. Лемма 2. И, значит, ее проще без... просто сформулировать словами. Не пустые диафанты нозов множество значений диафантовых функций. То есть множество диафантовых множеств совпадает с множеством, множеством э, значений, принимающих всевозможными диафантовыми функциями. Ну, значит, здесь две части я должен доказать, что множество значений диафантовой функции является диафантовым множеством, и наоборот, что всякое не пустое диафантовое множество, вот, можно так получить. Вот это я сейчас, этим я, разумеется, сейчас займусь. Ну, по определению диафантового множества, диафантовая функция, это есть график, это есть, это есть функция, график, который является диафантовым предикатом. Вот, я это, значит, сейчас немножко переформулирую. Доказать. Ну, график функции – это множество пар значений элемента А и F от А. Вот. Значит, пусть и в отличие от полинома, это диафантовая функция, но она принимает значение в какой-то последовательности натуральных чисел. Итак, вот я сначала докажу, что всякое, что множество значений диапантовой функции какой-либо есть диапантовое множество. По определению не пустое, потому что у меня функции принимают какие-то значения. Значит, пусть F. И это функция из n l в m. Как всегда, значит, l и m натуральные числа. И, значит, пусть это функция диафан. То есть, я напомню определение. 
диафантовую функцию. И другими словами, существует такое n малое, и такой полином P из Z, X, Y, U, где у где x это последовательность из n элементов из n переменных x1 xn y это последовательность из m элементов И у это снова последовательность из n И должно существовать еще число э, последовательность C из n элементов. Такие, то такие, что для любого А и З в степени Л вот П от А. ФА – это первые две переменные, это график этой функции. И я хочу сказать, что вот этот полином, то это множество АФА, диафантово множество. Но это значит, это должно быть множество корней вот соответствующего полинома. Я написал, существует С и полином такой, что график является множеством этих значений. Это и значит, что это функция диафанта. Я написал еще по определению. По определению диафантовой функции. И значит, я интересуюсь значениями этой диафантовой функции. Просто эту формулу можно переписать так, что f от n степени L но это должно быть некое подмножество в n в степени m. Так вот, оно по силу нашего определения, просто это перефразировка, это есть совокупность таких b Значит, первая переменная у меня, э, э, здесь нужно из n в степени m, сейчас,
Клянул, пе язык степени Н, вот что-то у меня опять здесь с этими переменными не в порядке. Значит, у меня нет, это первая переменная. Первая переменная должна быть L. То есть здесь э, нет, у этого перену, полинома первая переменная L. Значит, здесь. Я должен написать и вторая переменная m и третья n. Значит, f от n l, значит, будет b должно быть в образе. Значит, b должно иметь n компонент p и z у и в этой век у сейчас нет нет это к п не имеет отношения секундочку а, значит б ну давайте напишем то что у меня в и в степени м и проверим потом. Такое, то существует C. C у меня было из N степени N. И кроме того, существует A из N степени L. для которых P от A, B, C равен нулю. Значит, проверим. У P первая переменная, у F, у P первая переменная X, она имеет L компонент, значит, A из NL, Вторая переменная имеет m компонент, значит b из n в степени m и c из n в степени n. Значит, вот то, что я, то, что я вот не трудно видеть, просто нужно подумать над тем, что здесь написано, то вот я сейчас переписал просто вот это вот самое выражение. Но, а это, а это множество описанное, но оно по определению диафантового множества. Оно есть множество корней некоторого полинома. Да, значит, что такое диафантовое множество? Это нужно взять полином от двух э, выражений, от двух последовательностей. От, первое и второе. Первое это А и Б. И... Третий параметр, и вот если для этого, в общем, это, так сказать, множество корней полинома с некоторым параметром. Вот. Так, что я напишу? F от NL диафанта умножить. Так. 
Так что вот мы доказали, что множество значений диафантовой функции – это диафантовая то не очень удивительно, так уж терминология была подобрана. Теперь я, теперь я, значит, должен доказать обратное утверждение. Оно не намного сложнее. В общем, эта лемма на самом деле является в некотором смысле тавтологией. Это я просто доказываю, что мои определения, ну, они, так сказать, корректны. Начинает лемму 20 в этом параграфе, я снова буду доказывать теорему. Так что мои эвристические рассуждения закончились. Ну, я буду, буду доказывать теперь обратное утверждение. Обратно. Пусть рассмотрим диафантово множество, не пустое. Пусть М. Что такое диафантово множество? Это есть совокупность таких элементов А, скажем, диафантового подмножества, Ди... всякое диафантовое подмножество есть подмножество n в степени L для какого-нибудь L. И оно должно, для него должен быть полином. Тут такой, что существует x. Ну вот, от какого-то количества переменных. И n степени n. Ну, для которого... Э, P, A, X равно... где P от V это полином целыми рациональными коэффициентами Z ну и U V соответствующей последовательности переменных и переменных вот в это n переменных и или принадлежит и я должен буду предположить, что это множество не пусто в какой-то момент. Иначе оно не может быть значением диафантовой функции. Но здесь я снова, значит, вот такая трудность, как я говорил, состоит в том, что я должен вытягивать вот эти самые z в степени, в какой-то степени или n в какой-то степени, последовательно. Ну, упорядочить n в степени мне нужно, значит, упорядочить здесь будет n в степени l. Ну, вот я просто скажу, что упорядочить здесь вообще нет никаких трудностей и есть стандартный порядок. n в степени l если я упорядочу, то тем самым я упорядочу э, множество m
значит, ну, множество, я снова опустил здесь, М, лексикографический. Это такое лексикографически, это значит по алфавиту. Как вы упорядочите в словаре конечное множество? Ну, сначала, значит, с буквы А берутся все, потом с буквы А пишут следующие идут слова, где вторая буква тоже А. Ну, таких слов, конечно, мало, но вот. И потом следующие, ну, вот третья буква и так далее. Потом после А идет Б и так далее. В общем, я думаю, что это ясно. Значит, у меня первым словом здесь будет слово один, один, один и так далее. До бесконечности, э, до L у меня здесь M в степени L. Бесконечное множество, конечно, невозможно упорядочить лексографически, их несчетное число. Их можно упорядочить, ну, как это делают в элементарном анализе. Ну, порядок можно на, на вещественной прямой ввести. Для этого нужно воспользоваться рациональными числами. Ну, в общем, это некая, некая наука. И рациональные числа можно упорядочить, но там есть различные порядки. Я уже об этом говорил. Это некая теория. В общем, я... это не моя тема. Значит, я думаю, что я объяснил, что значит лексиграфически. В любом случае, мне все равно, как это было. Порядочно. Вот. Но вот, значит, я это сделал. И... О. Положим... Теперь введем новый полином. То, что я сейчас сделаю, я слегка перефразируя терминологию Юрия Владимировича Матисевича, называю вот эту процедуру. Вот я буду некоторые искусственные полиномы вводить. Понимаете, я начинаю программировать на языке диафантовых уравнений. Я называю эту процедуру диафантовым кодированием. Матисевич называет диафантовым кодированием. Терминологию я взял из его. Вот. Но он называет диафантовым кодированием немножко другие процедуры. Значит, вот, потому что это необычно. Ну, на языке Полиномов, в общем, в реальности никто не программирует. Я, я не знаю, но может быть, если бы я начал изучать программирование, то вот для начала я бы стал программировать на языке диафантовых уравнений. Для меня диафантовое уравнение – это гораздо более простой язык, чем какой-либо, чем какой-нибудь алгол, это был старый, или какой-нибудь язык программирования. Но для людей, программистов, боюсь, что это не так. Вот. И они, разумеется, если бы мы стали конкурировать, то они написали бы программы, и соответствующую программу быстрее, она бы лучше работала, в общем, это. вот. Это чисто. Так вот, положим Q от UX Вот я, значит, начинаю программировать на языке диафантовых уравнений. А именно я здесь пишу единица минус P 
у х в квадрате. Что это за выражение? Это выражение равно нулю, тогда и только тогда, если p от у х равно нулю. В противном случае оно отрицательно. Вот, значит, сказать, что p от у х принимает натуральное значение, все равно сказать, что это выражение не равно нулю. Вот. Значит, вот я пишу, и я умножаю это на последовательность. Но я это еще раз опишу, потому что иначе трудно будет следить. Значит, что это значит? То Q это есть последовательность. У1 у меня L компонентами. Значит, это Q1 QL. И Q с индексом J, скажем. Сейчас я буду следить, с каким индексом. Q с индексом I от U. Это по определению единица минус p у в квадрате умножить на у То есть вот это такой полином, который, в общем, линейный, за исключением вот этого полинома p в квадрате. Это при и между единицей и L. Теперь я хочу определить, я хочу найти диапантовую функцию, которая значениями которой является мое перечисленное множество. Так вот, оказывается, я могу просто вот определим функцию. Вот из комой функции будет вот эта функция, которую я сейчас определю. fq она будет функцией от L плюс N переменных со значениями в N степени L и задается она следующим образом FQ от A, B вот его нужно задать так это просто Q от A, B Если Q от AB так сказать положительно. Если все компоненты Q положительны. Если Q от AB принадлежит N в степени L. А что это значит? То есть P от AB равно 0. Правда, ведь ску может быть положительным, только если p от a, b равно нулю. Потому что вот это будет выражение умножить вектор а, и нужно, чтобы все компоненты были положительными, а это будет тогда и только тогда, когда каждый, когда хотя бы одна из компонентов положительна, ну вот по этому определению, и это будет тогда и только тогда, когда вот этот самый странный полином единица минус p квадрат положителен. А он положителен только если p равно нулю. И q от a, b, и это f q от a, b я положил равным a0, если q от a, b не положительно. То 
поезд если вы это бы не равно. Где А0, для этого мне ну, единственное место, где мне нужен порядок. Я должен точно определить А0. Так вот я возьму А0 минимум. Вот в этом лексографическом порядочке А, где А перед и здесь я пользуюсь тем, что множество n не пусто. Я бы мог сказать, что я возьму какой-нибудь элемент из m, но это не совсем точно, потому что какой-нибудь, ну вот это, это я должен все делать алгоритмически. Если, если m конечное множество, ну тогда я могу это сказать, но если он бесконечный, то вопрос выбора элемента – это тоже некоторая проблема. Это одна из основных вот этих теорий. Значит, вот теперь мы это... Теперь я должен доказать первое, что, F, э, что это функция Диафантова, а во-вторых, что эта функция делает то, что нужно, то есть что она перечисляет мою множество. Ну, давайте это сделаем. Это не очень сложно. Заметим, что... Э, ну, вот давайте заметим следующее. Вот я напишу некую формулу. Под любого А в n в степени L B из n в степени m вот имеет место следующее. Во-первых, f у от а, b я буду писать некие эквивалентности. f q а, b принадлежит n в степени l Тогда и только тогда, когда P A B равно нулю. Мы это написали. Но мне важно вот это перечислить. Во-вторых, то самое утверждение F у A B принадлежит N в степени L. Это эквивалентно тому, что f по а b просто равно а, потому что, потому что, ну вот, посмотрите на это определение, если этот полином равен нулю, то я получаю здесь уплот. Ну и отсюда одно следует, так сказать, одна эквивалентность следует из другой. Значит, это здесь подъемится. Наконец, в третьих, это эквивалентно тому, Это следует из первых двух. F у а, B принадлежит N. Вот это тоже следует из наших определений. То нет, это просто вот следует из по постоянию. Это значит, что существует X из n в степени n, а именно вот этот самый b в предыдущей эквивалентности, такое, что p от ax равно нулю. Но посмотрите, последнее утверждение, 
как раз и говорит мне, что функция f по b диафанта. Это функция диафантова, если она может быть так задана. Вот. Сейчас, подождите, нет, извините. Это мне говорит, что... Что нет, это мне говорит, что образ этой функции является, является э, э, как раз m, потому что множество m было так определено. Значит, и потому f у от n в степени f у у меня здесь было n в степени l плюс f в n l это будет совпадать с множеством m, потому что ну вот это следует из этого определения, что значит, если существует такое x, то есть вот такое b, то а где-то у меня вот написано определение. Множество m. Так вот, я переписал это определение. И теперь мне осталось доказать, что функция f у диафантова. С другой стороны, я должен вот посмотреть внимательно на определение этой функции. Но давайте, чтобы узнать, доказать, что функция диафантова, нужно проверить, когда выполняется вот такое равенство. C равняется F у АБ. Так вот, это эквивалентно тому, я должен смотреть на определение функции здесь снова я прибегну к некому к некому ну вот к диафантовому кодированию так вот слегка видит что это эквивалентно следующее c равно а и существует z и z Такое, что z минус 1 в квадрате плюс p а b в квадрате значит это одно из условий. Сейчас, подождите, почему я написал c равно а? c равно f у b. Вот это одно из условий. Что это условие означает? Это условие означает, что p от а b равно нулю. Потому что... Потому что, ну вот, эта сумма квадратов равна нулю, есть тогда и только тогда, ну, когда оба элемента равны нулю. z равен единице, существует z, я могу любой другой z взять. Нет, z 
начиная с двух, я должен взять. А, нет, Z одно единицы, да, я должен взять единицы. Я должен Z однозначно определено. Z одно единицы. Оба, оба элемента, они должны быть все равны нулю. Значит, во-первых, Z должно быть все равно единице, а во-вторых, полином должен быть равен нулю. Если полином равен нулю, то тогда C равно. Это один случай. А второй случай, то это полином, так сказать, не равен нулю. И тогда у меня должен быть вот это самое А0 туда вскакивать. Значит, или... Т равно А0. И тогда я должен вот на языке диафантовых уравнений записать, что П не равно нулю. Но это значит, что существует Z и Z такое, что... Ну, по-разному можно было бы написать, что, а, нет, лучше всего это написать так, что z минус p а v в квадрате равно нулю. Подождите, это, по-моему, да, это значит, вот эта самая формула означает, что P от AB в квадрате натуральное число. И значит, оно не равно нулю. P от AB не равно нулю, но и со всеми последствиями вытекающими. И это должно быть C и A. И зен в степени а б у меня должно быть в n в степени f. Но оба эти условия, это же диафантовые условия. Я требую, чтобы вот для некоторого z это равенство выполнял. Это полином линейный по z или квадратный по z. Ну а дизюнкция диафантовых, дизюнкция сохраняет диафантовую множество. Так что отсюда следует, что FQM диафантов. Значит, ФУ диафантов функции. Ну вот лемма доказана. Ну теперь... Я перехожу вот к диафантовости перечислимости. Я должен ввести некоторую, описать некоторые обозначения. Тут у меня есть некоторая методическая трудность. Я заведомо не успею даже все эти обозначения... Вы... Нет, ну я, наверное, выпишу часть этих обозначений, а в следующий раз мне придется, так сказать, этим пользоваться, повторять, это будет сложно. Значит, здесь обозначение в этом, как и многих других случаях, это на самом деле есть введение новых понятий. 
Вот в этих, этими обозначениями я с помощью этих обозначений я объясню что-то одно из определений э, алгоритма. Мной много определений было, но ну, не много, но несколько. И вот самое для меня удобное определение, по-моему, математические. Но остальные тоже математически точные, но вот одно из определений, например, называется машиной Тюринга, но его не так просто формализовать, потому что в машине Тюринга там есть такое понятие ленты. Лента – это не математическое понятие. Что такое лента? Вот формализовать понятие ленты – ну, это сложно, ленту. Вот, это, конечно, проще, чем формализовать понятие Пети или Васи, которые используют в элементарной математике. Там Пети и Васи, или там что-то сделали, и нужно доказать, вот, нужно выяснить, что произошло. Вот, лента проще, чем Пети или Васи. Но это все равно некий биологический объект, так что это нужно как-то формализовать. Это можно сделать, но я не видел этого учебника. И специалисты по матлойке, конечно, любой квалифицированный специалист это сделает. Но вот это не так просто. А здесь... В этих обозначениях я просто буду говорить о функции от нескольких перемен. Я бы сказал, что понятие машины Тюринга, оно ближе к языкам программирования. Вот возьмем два натуральных числа n и m. И для этих n и m рассмотрим множество всевозможных функций из n из n в степени n в n в степени m. Ну, это, так сказать, это хорошее множество, даже на языке теории множеств, но оно несчетное. Это множество мощности континуума. Всевозможные функции из n в степени n в n в степени n. Дальше мы под множество рассмотрим. Пункт это f от n и f. Сейчас это f. Извините, я должен написать. Я мог бы написать f от n и m, но я напишу в качестве аргументов, я напишу n в степени n и n в степени f. Значит, это f от n в степени n и n в степени f. Мне важно еще иметь обозначение для частного случая. Ну, вот это не совсем частный случай, а я вот просто 
напишу F1. Это объединение э, множеств всех функций со значениями в n. F, в n большое. Когда n малое, пробегает всевозможные значения. То есть это вот множество функций вот в таких функциях. Это f1. Теперь давайте выберем две, конс... две специальных функции c и s от одной переменной из f n n вот который Значит, C – это просто константа. Со значением на всех x она равна единице. Есть такая функция. Проще не может быть. S – это функция, которая порождает натуральные числа. Она посылает x в x плюс 1. Но в обычном языке это просто функция x плюс 1, f от x равно x плюс 1. Так, это при x и z. Вот эти рекурсивные функции, которые я сейчас попытаюсь определить, они э, определяются как суперпозиция, как ну да, они определяются в результате некоторого индуктивного процесса, примененного к элементарным функциям. Ну так программирование на самом деле и устроено. Вот. Значит, теперь вот эти совсем элементарные функции я определил. Теперь я определю функции у и с индексом n вверху. Это будет функция... Тоже довольно простая функция взятия и той компоненты из последовательности y1 и y1. При y равном y1 и yn. Так вот, такая элементарная функция, которая может выбрать одну компоненту. Значит, здесь n и ну и, конечно, натуральные числа. И, и разумеется, не превосходят эти. Теперь Давайте обозначим через и большое. Вот множество этих, набор этих функций, которые, набор вот этих функций, и еще функцию s, которая у нас была в первом параграфе, и которая кодирует всевозможные последовательности. Она, так сказать, вот... Важная функция, которую я должен зафиксировать. Это все функции, между прочим, диафанта. Я запишу, где S – это функция двух переменных. Ну и отошлю параграфу 1. Или предложение 1. Предложение 1 описывает свойство функции S, которое, конечно, мы должны будем 
использовать. Так, у меня со временем. Вы знаете, что я сегодня на этом остановлюсь. Я не буду еще каких-то 2-3 минуты использовать, потому что теперь из этих, из множества этих элементарных функций я, ну, не очень простой индукцией построю вот множество всех рекурсивных функций. И вот я сейчас уже это анонсирую, но я это повторю, то есть такой тезис Чорча, а Чорч, Чорч это по-английски просто означает это самое, церковь, вот, Чорч, Алон за Чорч это знаменитый английский логик, вот один из самых знаменитых. И вот его тезис состоит в том, что все вычислимые функции рекурсивны. То, что всякая рекурсивная функция вычислима, это очевидное из определения. И этот тезис, он подтверждается тем, что попытки дать другие определения рекурсивных функций, вычислимых функций, все они корректные, они оказались эквивалентными, эквивалентному этим. Я еще немножко уточню в следующий раз. До свидания, уважаемые слушатели.